Hai, Assalamualaikum Welcome back to the Yaman's channel Okay, hari saya nak share tentang Kenapa berat kita stuck Saya nak share tentang Plato Okay, so hari ni ha, okay, uh, Saya punya mata ada infection sikit Tak boleh nak pakai contact lens So, nampak macam cikgu-cikgu ya ha, Okay, saya so, cikgu diet online ya <laughs> Okay, uh, so Alhamdulillah ha, Kita dah habis berhari raya beberapa hari Kan, okay, mungkin ada yang rasa uh, Disgust tu dah asal aku ni yang saya ulang alik je Pergi ambil kuih raya tu ha, Pergi toilet lah ambil kuih raya Pergi dapur ambil kuih raya kan So, mungkin anda dah rasa Enough is enough kan Ada tak pernah tak rasa macam tu Uh, sebab sema, um, hari tu, hari apa? Hari Jumaat uh, Saya ada dengar sharing daripada seorang uh, wanita ni kan uh, Seorang inspiring lady ni, Coach Ina ni Dia uh, turun 35kg Tapi dia pernah share, dia kata dia pernah stuck dekat satu berat ni Untuk selama 3 tahun tau Selama 3 tahun So, kalau ikutlah kau cuba lah Kalau macam kita kan, kita cuba sesuatu Tapi dia turun banyak lah Masa tu dah berapa puluh kilo Tapi ada, dia still belum capai target So, um, dia start dekat satu berat tu untuk 3 tahun Jadi kalau macam kita lah kan Kalau kita start kat situ, what would you do? Adakah anda akan rasa putus asa? Uh, because uh, quitting ni adalah satu perkara yang paling mudah untuk kita buat kan Tapi kita kena ingat Quitters never win, winners never quit Okay, sometimes dia dah nak sampai dah sikit je lagi ha, Tapi ha, lagi sikit dah sampai tu dia give up okay? So hari, hari ni saya nak share uh, tujuh uh, Tujuh step yang akan bantu anda Untuk keluar daripada plateau Ataupun keluar daripada berat stuck ha, Contohnya nak uh, 80 kilo Anda target nak dapatkan 55 kilo Ha, tapi dekat uh, berat 63 tu dia start Tak nak turun-turun sampai 55 ha, Okay so dia jadi macam stress lah kan Okay so sebelum saya share 7 tips tu Saya nak share satu perkataan ni ha, Okay plateau bersamaan dengan traffic light ha, Okay ingat plateau ingat traffic light Apa maksud dia tu Okay so plateau ni okay, katakanlah anda nak pergi daripada Semangat sekarang tak boleh nak beritahu negeri kan Okay katalah nak pergi uh, Daripada uh, rumah Nak pergi ke Beli ke barang grocery okay. So nak beli barang grocery ni Mungkin lah ada uh, tiga traffic light Okay so bila dekat traffic light tu Okay normally apa yang anda buat dekat traffic light uh, Okay adakah anda scrolling phone ke Adakah anda uh, pakai makeup ke uh, Kalau saya kadang-kadang dekat traffic light Saya suka pakai moisturizer semua Adakah anda uh, correct dongs ke uh, Apalah apa-apa yang anda buat kan Dekat traffic light tu So adakah dengan berhenti di traffic light tu Bermaksud anda gagal Ataupun anda tak akan sampai ke destinasi uh, Tak kan So sebenarnya uh, dengan berhenti di traffic light tu Menunjukkan yang sebenarnya anda mengutamakan keselamatan Sebab kalau you tak berhenti ke traffic light tu You langgar di traffic light tu Kemungkinan akan berlaku accident contohnya kan So um, when you uh, berhenti dekat traffic light for 5 minutes ke apa kan So sebenarnya it doesn't mean that you are fail It doesn't mean that you are not on apa, on your way of achieving your goal Tetapi you just sometimes you need to take a break sekejap Uh, kan? Okay, relax sekejap And then continue back to journey So ingat, plateau bukan bermaksud Anda gagal turun berat Tetapi plateau adalah fasa Adalah track dalam anda nak turun berat tu So plateau is just a traffic light Sooner or later, traffic light yang merah tu Akan bertukar menjadi hijau Okay, so jangan sedih-sedih sangat Okay, alright, so apakah tips pertama uh, Untuk kita keluar daripada plateau ni Okay, so kita Nota kan, okay Tips pertama, okay, saya dah buat nota sebelum saya um, buat video ni Supaya saya nak make sure lah, saya sampaikan semua rahsia-rahsia dia dengan anda semua okay, Yang pertama adalah small car versus big car okay, So apa maksud dia? 
uh, bila kita punya berat dulu 80 kg contohnya waktu tu keperluan kalori kita berbeza lepas tu bila kita dah turun berat badan <coughs> contohnya dah 60 kg uh, berat badan kita ni ke, apa, sorry keperluan kalori kita pun berbeza so maksudnya every 5 kg yang anda turun anda perlu check semula keperluan kalori uh, boleh pergi balik dekat freedieting.com and then you boleh check kat situ calorie calculator ha, masukkan berat terkini so kena selalu update ha, ok so ha, tak maksudnya kalau tangki apa ni kereta kecil tangki dia mungkin kecil kereta besar tangki dia mungkin besar so maksudnya uh, adjust uh, to the latest keperluan calorie anda so always check your calorie setiap 5 kg yang anda turun ok so itu adalah tips yang pertama tips yang kedua adalah weight loss versus body composition ok So, um, jangan fokus kepada berat badan sahaja. Kadang-kadang mungkin you rasa, alah berat tak turun lah. Tapi cuba check balik. Lemak turun tak? Ha, okay. Kalau ada ya, penimbang uh, Omron atau Tanita yang boleh check lemak tu, okay, you can check. Kadang-kadang berat you uh, tak turun tau. Tapi you punya body fat turun. Okay, tu maksudnya apa? Masa naik tapi body fat turun. Maksudnya you start buat workout bagus. Uh, you start makan clean bagus tapi kadang-kadang tak cukup air macam tu lah ada salah satu perkara tak cukup okay, so, tapi kalau tak ada penimbang tu macam mana nak tahu kita turun fat ok ni adalah beberapa cara dia first you boleh check you punya uh, seluar uh, yang kat pinggang tu kan ada longgar ke tak ok lepas tu you boleh rasa you punya energy you rasa lebih fit ke ataupun selalu lagi mengantuk ke uh, you boleh rasa macam tu ok lepas tu ambil gambar ok always ambil gambar and then compare uh, boleh nampak sangat shaping sebab dari segi berat tak nampak tapi daripada segi shaping tu you akan nampak ok and then another one is ukur lilit lah uh, ok ada banyak cara nak turun berat badan ni tapi tak semua cara tu betul uh, maksudnya ada cara yang akan membuatkan anda senang naik balik tau uh, tapi ada cara yang Uh, you boleh turun and kekal lama uh, Macam saya pun kalau program like screws online Saya tak perlu penurunan laju Maksudnya uh, kalau you join program saya 3 bulan you turun 10 kg That is not my motto lah uh, Bukan motto kehidupan <laughs> okay, Tapi saya provide platform Untuk orang turun dengan ilmu okay, Supaya boleh kekalkan penurunan And yang paling best turun tanpa stress Ah, itulah dia kan Ok yang ketiga pula Macam mana cara untuk kita uh, Keluar daripada plateau Daripada berat stuck ni kan uh, Iaitu kena perbagaikan senaman Ok siapa lepas raya ni dah start bersenam <laughs> Sis belum Ok Kita ambil saya start lah eh? Bagi dua hari okay. So uh, bersenam ni Ok kena pelbagaikan Kalau contohnya selalu buat running kan Ok cuba tukar buat tabata pula ah, Macam tu Kalau selalu buat zumba Cuba tukar buat swimming pula ha, Macam tu lah okay, So kena pelbagaikan senaman Sebab badan kita ni Awal-awal dia senang ke tipu Lepas tu dia dah pandai dah ha, So maksudnya Bila benda yang kita baru buat kan Dia rasa macam Ish aku tak pernah buat ni So aku kena um, Bekerja lebih keras Tapi bila dia dah ha, Sebulan dah buat perkara yang sama kan Dia jalan Yang dah biasa dah ha, So dia dah Get used to it Dah adapt dah So dia tak membakar banyak sangat Okay So itu yang ketiga Pelbagaikan senaman Okay yang keempat ok ni ramai orang tak tahu eh yang keempat ni orang selalu ingat kena workout hari-hari kadang-kadang -hari. pagi nak workout petang pun nak workout juga lah boleh tak ha, sehari saya nak workout tiga kali boleh tak coach kadang-kadang orang tanya saya macam tu kan ok sebenarnya tak boleh ha, ok anda kena ingat tips semua empat ni penting gila iaitu rehat ha, rehat ni bukannya maksudnya anda malas tau tapi rehat ni merupakan sebahagian daripada rutin workout which is um, kalau boleh selang sehari ataupun um, apa ni dua hari sekali you buat bersenam especially yang high intensity interval training kalau cardio tu tak takpelah you boleh buat everyday 30 minit tapi kalau yang macam heavy sikit tu jangan buat hari-hari ok so make sure you rest tapi kalau yang dah rest selama seminggu sebulan <laughs> Bangun. Jangan rehat terlalu lama. Okay. Alright. So yang kelima pula adalah quantity versus quality. Okay. So quantity ni. Okay. Kadang-kadang kita ada dua kategori tau. Ada orang dia dah eat clean dah. Ha, okay. Which is the quality dah food dia. Tapi quantity banyak. Contohnya. Ha, hot roti whole meal dengan peanut butter tanpa sugar. Wah dah bagus dan soleh. InsyaAllah kan. Tapi dia ambil 3 keping roti whole meal. 2 bumbung uh, apa tu, peanut butter tu. Ha, okay macam tu. Ha. So walaupun benda tu clean. 
Tapi sebab kain portion terlebih Tak boleh turun berat badan juga uh, Lepas tu ada juga yang macam contohnya um, Dia buat okay, Dia makan overnight oats Lepas tu makan avocado Lepas tu dia makan kurma Makan telur rebus Makan yogurt contoh Semua tu makanan yang bagus Tetapi over portion uh, okay. So bila terlebih portion ni Memang susah nak turunkan berat badan so, Macam mana nak semak portion ni okay, Ingat cerita je Penumbuk ni carbs Sebesar tapak tangan ni adalah protein Buka sikit jari adalah fiber Okay So kalau dalam group nanti kan Kalau uh, saya punya let's cruise online tu Bila diorang upload makanan Kita akan bagi tahu lah Okay ni uh, fiber cukup Yang ni apa tak cukup uh, So ada orang peduli lah apa nak makan kan Kalau kan kita diet seorang-seorang Tak tahu ni betul ke tak kan okay. uh, Lagi satu orang pula Dia fokus on quantity uh, Maksudnya dia makan sikit tau uh, Kan makan sikit nasi uh, Tak banyak-banyak sikit je Okay tapi dia punya lauk tu banyak garam uh, So yang ni kena fokus on quality pula uh, Siapa yang dah mula kurangkan makan Tapi still tak turunkan berat badan Cuba check quality makanan anda Dah kurang garam? Belum. Dah kurang minyak? Belum. Ha, dah kurang gula? Belum. Kadang-kadang disebabkan benda ni memang anda akan start lama sikit kat berat sekarang. Tips yang keenam pula adalah try and error. Okay, try and error ni uh, you have to uh, macam tadi lah body kita tu dia dah sampai satu tahap dia dah ada body memory. Dia dah get used to certain routine ataupun diet. So contohnya what you can do okay, saya pernah nasihatkan uh, saya punya koci uh, dia everyday dia punya snacking adalah roti uh, Sebab dia uh, bekerja dekat office kan Benda tu senang nak bawa kan okay, So saya cakap dia why not this month Tak payah ambil roti langsung Tukarkan dia punya snacking kepada telur Ataupun um, buat apple atau pear So bila dia buat tu Alhamdulillah uh, Dia start lama juga 3 bulan uh, Kali dah turun banyak dekat 16 kg Tapi dia start uh, dekat situ Dia nak turun lebih kurang balance 3 ke 4 kg je lagi So tapi dia start kat situ So apa dia buat Dia tukar Alhamdulillah dia berjaya dapatkan berat yang dia nak So kadang-kadang kita perlu try and error okay. Apa uh, dan cara yang lebih berkesan nak try and error ni Pastikan buat food journal So you track makanan okay. So you tahu bila you tukar macam ni Oh macam ni result dia okay. Kadang-kadang dia jadi um, Bila kita tak dokumen journey kita tu Menyebabkan kita tak tahu actually which way yang works ha, Kita lupa kita banyak cuba-cuba Tapi kita tak dokumen So very important untuk dokumen your journey Okay Dan terakhir adalah pastikan ada support group. Support ni kan dia memang sangat penting tau sebab dia bermain dengan hati. Ha dia tak pentingnya hati. Orang dia tengok kan contohnya semua benda berkaitan hati. Kalau kita ada orang yang kita sayang nama dia apa? Buah hati kan. Kalau kita uh, bagi hadiah apa sagu hati yang hati lagi. Kalau kita kita berjalan dekat jalan pun hati-hati Tak panggil otak-otak Otak-otak di jalan raya ha, Tak ada hati-hati di jalan raya kan ha, Lepas tu macam lah semua berkaitan dengan hati kan So sebenarnya apa yang kita nak buat ni It's not kita bukannya terlalu kena teknikal sangat Nak kena timbang kalori ke apa benda kan It's not about that Tetapi it's about ada courage untuk keep going Walaupun you fail so many times Ada rasa macam nak enough is enough ha, Ada perasaan macam tu Tapi bila kita seorang-seorang Susah untuk kita tetapkan hati tu Always rasa nak ke laut Always rasa susah nak consistent okay? So it's not easy ha, It's not easy bila seorang-seorang okay? So apa yang saya nak offer kat sini adalah Kalau you rasa uh, you nak ada support dalam jenis nak turunkan berat badan ni Kalau you rasa um, nak ada gang, biarlah tak apalah uh, Tak jumpa online pun saya nak ada macam Someone yang berada dalam mission yang sama ha, Macam tu, someone yang ada goal yang sama Bila nak cakap pasal kalori ke Bila nak cakap pasal minum air berapa banyak ke Tak adalah orang nak condemn-condemn kan So if you are looking for a group support Good news uh, Saya baru launch uh, gang nak kurus ni Dekat Facebook okay, Kalau nak join boleh klik link dekat description It's for free uh, sebab saya rasa uh, saya terpanggil untuk sediakan platform ni lah kan Sebab ramai uh, Sebab saya dapat feedback ada yang turun uh, Saya tak tahu nak sebut nama dia macam mana Tapi nama dia Kusher uh, Okay, dia contact saya kat Instagram Congrats to you uh, Dia ada share yang uh, through these tips daripada online ni Dia dah berjaya turun 20kg So saya rasa wow uh, Mesti ramai yang try cuba-cuba tips daripada YouTube ni kan Tapi 
mungkin ada yang berjaya ada juga yang rasa kecundang di tengah jalan so that is why I uh, come up with this uh, support group to uh, provide a platform untuk anda uh, rasa tak keseoranglah lah dalam jenis ni okay, so boleh klik link dekat description untuk join free group support gang nak kurus okay? dan yang nak join one month program pun uh, kita masih buka pendaftaran sehingga 3 hari bulan nanti okay? so thank you so much for watching I hope uh, this raya uh, memang kita raya yang special ada banyak hikmahnya insyaAllah kita fokus kepada yang positif ingatlah uh, kan macam kita punya hati tu is everything kan semua banyak peribahasa semua berkaitan dengan hati so um, insyaAllah uh, kita reda apa yang berlaku ni uh, kan mungkin ialah tak sama macam uh, mungkin ada yang rindu nak balik kampung ada yang nak berjumpa sanak saudara apa semua kan uh, tapi kita syukuri apa yang kita ada sekarang because um, banyak benda yang maybe kita take things for granted InsyaAllah semoga hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya And I wish you all the best And uh, Boleh klik like, comment and share this video to all your loved ones And thank you for watching Don't forget to subscribe Assalamualaikum